ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ചാർജസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ചാർജസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ചാർജസിന് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസേർവ്ഡ് അതായത് ചാർജസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിർമ്മിക്കാനും പറ്റില്ല നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും കോണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിലെയും ചാർജ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഏത് ചാർജ് ആയാലും അതൊരു മിനിമം വാല്യൂവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ആ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അപ്പൊ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ചാർജിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റീനിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം വൺ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അഡിക്ടിവിറ്റി അഡിക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ചാർജിന് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോഴേക്കലും ചാർജ് വേരി ചെയ്യുകയില്ല ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ചാർജസിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് നമുക്ക് കൂളംസ്ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചാർജസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ചാർജസിനിടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അട്രാക്ഷൻ ആയാലും റിപ്പൾഷൻ ആയാലും ഈ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂളംസ്ലോ ആണ് കൂളംസ്ലോ പറയുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എഫ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണലും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അകലത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കൂളംസിലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചാർജസിനിടയിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ ആണ് ഓക്കെ എപ്സിലോൺ സീറോ വിളിക്കുന്ന പേര് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വാക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു എപ്സിലോൺ ആറും കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എപ്സിലോൺ ആറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് ചാർജസിനിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോ ഒരിക്കലും ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചാർജസിനിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറയാറില്ല ഒരു ചാർജ് മറ്റൊരു ചാർജിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്നേ പറയാറുള്ളൂ അപ്പോ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓവർ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജേഴ്സ് വൺ മോർ ടൈം ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഈ ചാർജിൽ കുറെ ചാർജസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർജസ് എല്ലാം എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഓരോ ചാർജും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ വെക്ടർ സം എടുത്താൽ മതി ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് വരുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ
അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നോ ഫീൽഡ് എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഫീൽഡുകളാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആസ്കർ അടുത്ത സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് സോ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇതിനടുത്ത് ആറ് അകലത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർസ്കയർ ആണ് അടുത്തത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കായിരിക്കും അപ്പോ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരച്ചതുപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ചാർജസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഔട്ട് വേർഡ് ആണ് അടുത്ത നെഗറ്റീവിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻവേർഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് മൈനസ് അടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുക പ്ലസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും മൈനസിൽ എൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജും മൈനസ് ചാർജും വളരെ അടുത്ത് വന്നാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പൊ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എച്ച് എസ് എല്ലിന്റെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് എച്ച് ടു എ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പോളാരിറ്റി സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ എച്ച് എസ് എൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ക്ലോറിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ മൂലമാണ് ഈ പറയുന്ന ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് എ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡൈപ്പോളിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഡൈപ്പോൾ ആണ് ഒരു പ്ലസ് ക്യൂവും മൈനസ് ക്യൂവും ടു എ അകലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഡൈപ്പോളിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനി വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേഷൻ ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് മൈനസിന്റെ അകത്തേക്കാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ പറയണം മൈനസിൽ നിന്ന് പ്ലസിലേക്കാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോ എച്ച് സി എൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എൽ മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വലി മൈനസിൽ നിന്ന് പ്ലസിലേക്കാണ് അടുത്തതായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന്റെ ആക്സിയൽ ലൈനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അപ്പോ ഇതൊരു ഡൈപ്പോൾ ആണ് ഇതിന്റെ ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇതാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ ഈ ആക്സിയൽ ലൈനിൽ സെന്ററിൽ നിന്നും ആറ് അകലത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിയിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി കാണാൻ ആദ്യം പ്ലസ് ക്യൂ മൂലമുള്ള ഇലക്ട്രി
സി ഒരു ഡൈപോൾ ഉണ്ട് അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പ്ലസ് ക്യൂവിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് ഓവർ എ ചാർജീസ് ഇ ക്യൂ ഇവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഇ ക്യൂ മൈനസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും കൂടി അതിലൊരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കും ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ടോ ഈക്വൾ ടു പി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈപോൾ മൂമെന്റ് പി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇപ്പൊ ഡൈപോൾ മൂമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈനസിൽ നിന്ന് പ്ലസിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ഡൈപോൾ മൂമെന്റിനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മാക്സിമം ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ടോർക്ക് മൂലം ഇതൊരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരും അപ്പൊ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം അപ്പൊ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ബാക്കി ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കില്ല പക്ഷെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ആവുകയാണെങ്കിലും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഡൈപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേര് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്നുള്ള ടേമിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഡി എസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ചെറിയ ഏരിയ ആണ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയയുടെ നോർമലിനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഇ ഡി എസ് എന്നും എഴുതാം ഈ ഫ്ലക്സ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോസസ് തിയറത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഗോസസ് തിയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചാർജിനെ എപ്സിലോൺ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും സോ ഗോസസ് തിയർ പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്തിരിക്കുന്ന ചാർജിനെ എക്സിലോൺ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഈ ഗോസസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈൻ ചാർജ് ആണ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ്ഡ് വയറാണിത് നമുക്ക് ഗോസസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആറ് അകലത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈയിടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സിലോൺ സീറോ ടു ലാംഡ ബൈ ആർ ആണ് ഇതിൽ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് ഈ പറയുന്ന ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ ഗോസസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലീനിയർ ചാർജിന്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർഫസ് ചാർജിന്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സർഫസ് ചാർജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണ് ഈ ഷീറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ആറ് അകലത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എക്സിലോൺ സീറോ എന്നാണ് ഇതിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ ചാർജിനെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടേം ആണ് ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്
നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജിൽ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ അത് ഹോളോ ആയാലും സോളിഡ് ആയാലും അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സർഫസിൽ ഉള്ളതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്വിയറിന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഇതൊരു നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് സോളിഡ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ് സ്ഫിയർ ആണ് ഇതിനകത്തും ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഇൻ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എക്സിലോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ റോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് സെന്ററിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി സീറോ ആണ് പക്ഷെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സർഫസിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ആറിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂവും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു സർഫസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ് ഇതില് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ അത് ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് വരച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഫിസിക്സിൽ ആകെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഫോഴ്സും ഒന്ന് വർക്കുമാണ് ഇതിൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ടേമാണ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്നുള്ള ടേമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ വർക്ക് എന്നുള്ള ടേമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള ടേമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റേ പോയിന്റിന്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് It is the work done in bringing unit positive charge. This is actually volt in our term. It appears to be a joule per coulomb. So, plus Q is the electric field intensity. Electric field intensity is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by A square. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിനനുസരിച്ച് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിനടുത്തുള്ള ഫോഴ്സ് വേര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചാർജ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡി എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് മൂലം അതിന്റെ ആറ് അകലത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റേ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ എന്നുള്ള ടൈം പഠിച്ചിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിലും ഒരു ഡൈപ്പോളിനടുത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പി കോസ്തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡൈപ്പോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആക്സിയൽ ലൈനിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ ദ ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സിലോൺ സീറോ പി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അടുത്തത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ആ സമയത്ത് കോസ് നയന്റി സീറോ സോ ഇതാണ് ഒരു ഡൈപ്പോളിനടുത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന
അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് രണ്ട് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ ഒരിക്കലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകളുടെ എക്സാമ്പിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കോൺസെൻട്രിക് സ്വിയേഴ്സ് എല്ലാം അതായത് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രിക് സ്വിയേഴ്സ് എല്ലാം ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകളായിരിക്കും അടുത്തത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലെയിനുകളും ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഒരു ഡൈപ്പോളിന് ചുറ്റുമാണ് നിങ്ങൾ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകളുടെ ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിടയിലുള്ള അകലമാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഡി ആർ എന്നും വി ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി ആർ എന്നും പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും മറക്കരുത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് റിലേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് ദ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയന്റ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എങ്ങോട്ടാണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിക്കൂടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങോട്ടാണോ കൂടിക്കൂടി പോകുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ മൈനസ് സൈനിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഓൾ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജേഴ്സ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി പോലെ അല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണണമെങ്കിൽ ഓരോ ചാർജസ് മൂലമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സം കണ്ടാലും പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പ്ലസിനടുത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും പ്ലസ് ആയിരിക്കും മൈനസിനടുത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ എപ്പോഴും ഈ വി ഐക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആറിൽ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഒന്നും മൈനസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള തെറ്റ് അടുത്തത് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വോൾട്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നുള്ള ടേം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ഈ വർക്കാണ് ആക്ച്വലി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ അപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ രണ്ട് ചാർജസ് ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടുവും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ അകലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ അങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജിനെ വി പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് വി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്ന് ചാർജസിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ചാർജസിന്റെ സിസ്റ്റം ആയാലും ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിൽ രണ്ട്
इवे क्यों श्रद्धि ऐसी चार्ज माइनस आवेशन सब्सटिट्यूट माइनस चेत वे सब्सटिट्यूट इंगेल एनर्जी ऑफ ए सिस्टल एनर्जी प्रत्येक चोस्टे इन वर्क कंपिंग अब वर्क कंपिड़ा ऐटो ईसी ऐडिया चेज इन पोटल एनर्जी कंपिड़ा मे अब वर्क तुल्यम अभी इलेक्ट्रिक फीलडेट वर्क आ वर्क अल एनर्जी आईटे स्टोर अब डोलसल एनर्जी चोटीटिक फील इंटनसीटी आंगिटेटीटा इन केसा वाणि वालू नयी डिग्री आने माइनसूवन पढ़ा अंटग्रीट अब ई चाप्टर डील बेसीिकार कंडक्ट इलेक्ट्रिक फील इंटनसीटी एक्सटेनल इलेक्ट्रिक फील कंडक्टर एक्सटेनल इलेक्ट्रिक फील फ्री इलेक्ट्रोणस इलेक्ट्रिक फील्ड ओपोसीट डन ट्रावल अगत मलेक्ट्रिक फील्ड सी इलेक्ट्रोणस ट्रावल इलेक्ट्रिक फील इंटनसीटी सीरों आगे ट्रावल इतनी क्याविटी अगम इन अर्थम सेंसीटीव डिवैस ने इलेक्ट्रिक फील प्रोटक्टी मेटल कवरी मैं प्रोटक्टी पेरान इलेक्ट्रोस्टाटिक शीलडे इतर कंडक्टर केस और इंसुलेटर आने फ्री इलेक्ट्रोण मैं सैडिले ट्रावल अब इंसुलेटर टेम चाप्टर डलेक्ट्रिक कंडक्टर मरक इलेक्ट्रिक फील इंटनसीटी इन सैड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर सर्फस नोर्मल ओके अल कंडक्टर एक्सट्रा फ्री चार्जस एक्सट्रा चार्जस सर्फस कंडक्टर संबंध अलक्ट्रिक फील इंटनसीटी डाइव डेलक्ट्रिक इंसुलेटर अब पक्षे कड़ती इलेक्ट्रिक फील मग्नटिक फील्ड हीटी पक्षे इलेक्ट्रिटी कंडक्टी मेटीरियल अलक्ट्रिकार मोलिकूलसोर डलेक्ट्रिक पेरमोल मूवेंट नोण डेसायक्टल इलेक्ट्रिक फील अब पोलार डलेक्ट्रिका मोलिकूल टोर्क एक्सपीरियंस पर्टिकुलर डन अलेक्ट्रिक फील नोण डलेक्ट्रिका इंड्यूस्डोल मूवेंट पर्टिकुलर डन अगर अरे टोटल डईपोल मूवेंट पर् वोल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटनसीटी की प्रपोषणल प्रपोषणालिटी कॉन्स्टिटी अब डलेक्ट्रिक डलेक्ट्रिक कपासीटेटिटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
ക്യൂവും വിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ക്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ക്യൂവും വി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യും തോറും അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും മറക്കാതെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വിയറിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ക്യൂ ബൈ വി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വിയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ എക്സിലോൺ സീറോ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് സ്വിയറിൽ നമ്മൾ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ എക്സിലോൺ സീറോ ആർ ആണ് ആർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസും കൂടിക്കൊണ്ടേ എപ്പോഴും ഓർത്തോണ് എവിടെ എക്സിലോൺ സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു എക്സിലോൺ ആർ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറെ വാക്കുമോ ആണെങ്കിൽ എക്സിലോൺ ആറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസിൽ ഒന്നും അത് എഴുതാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ടു പാരലൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് അപ്പൊ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിന് ഒരുപാട് ചാർജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഈക്വൾ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പാരലൽ ഷീറ്റുകളെ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് പ്ലസ് ചാർജും ഒരു സൈഡ് മൈനസ് ചാർജും അക്യുമുലേറ്റ് ഇനി ഈ സെല്ല് റിലീസ് ചെയ്താലും ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ഈ ചാർജിന് ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ട് വയർ ഷോർട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലായിട്ടും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ കേസ് പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പാരൽ ഇക്വേഷനും കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരൽ ആണെങ്കിൽ സി ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം എനർജി സ്റ്റോർ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം എനർജി ബൈ വോളിയം അതിന്റെ പേരാണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ ഇതിൽ സി എടെ വി എടെ ഒക്കെ വാല്യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയും എഴുതാം ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ എന്നും എഴുതാം അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കുറെ പോയിന്റുകളാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ കേസ് അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പകുതി ഭാഗം കെ വൺ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കെ ടു ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ അടുത്തത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ കൂടെ ഒരു എപ്സിലോൺ ആർ കൂടി ഉണ്ടോ ആ എപ്സിലോൺ ആർ ആണ് ഈ കെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് സി ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ